ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இந்த சேலஞ்சிங்கான ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேசிகிட்ருக்கோம் நான் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பேசுகிறோமா அப்படின்னு இப்போ கொஞ்சம் கவனிப்போம் நம்ம வீடு எப்போவுமே சில மனிதர்களை சார்ந்தே இருக்குது கணவன் மனைவி குழந்தைகள் இது இது வீடுன்னு நினைக்கிறோம் இது சரி இது ஒரு இது ஒரு வீட்டினுடைய ஒரு அங்கம் இந்த வீட்டில் இன்னும் சில மனிதர்கள் உயிரோடு வந்து போய்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ இருபத்தோரு நாள் அவங்க வரல யாரெல்லாம் அவங்க ஹவுஸ் மெய்டு வீட்டு வேலைக்குன்னு ஒரு ஒரு பெண்ணோ ஆணோ யாரோ ஒருத்தங்க நமக்கு வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க இப்போ வந்து இந்த இருபத்தோரு நாளாக வரல நாம் வந்து சிறப்பாக எல்லாருமே வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது மிகப்பெரிய உதவியை நமக்கு பண்ணவங்க அவங்கள இப்போ ஒரு முறை தொலைபேசியில் கூப்பிட்டு நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி இருக்கீங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தேவையா அப்படின்னு கேட்குற மனிதம் நம்மகிட்ட இருக்கா இதே மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து போன மனிதர்கள்லாம் யோசிங்க தினமும் வந்து பால் கொடுத்துட்டு இருந்த ஒரு மனிதர் அவரை கேட்குறோமா நாம் பேப்பர் போட வந்த ஒரு மனிதர் அவரை கேட்குறோமா நம்ம ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கோம்னா செக்யூரிட்டியாக இருந்த ஒரு மனிதர் அவரை பார்த்து நம்ம கேட்குறோமா நமக்கு வந்து ஒரு அவசர உதவி அப்படின்னா உடனே போய் வாங்கி நமக்கு சின்ன சின்ன உதவிகள்னா உடனே செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்த ஒரு மனிதர் அவரை கேட்குறோமா இப்போது ஹவுஸ் மெய்ட்லேயே ரெண்டு மூணு கேட்டகரி இருக்குது வெறும் துணி துவைக்கிறதுக்கு மட்டுமே ஒருத்தங்க வந்து போய்ட்டு இருப்பாங்க அவங்கள ஃபோன் பண்ணி அவங்க எப்படி இருக்காங்க அவங்க குடும்பம் குழந்தைகள் எங்கே இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவையா நிச்சயமா பொருளாதார உதவி தேவை இப்போ நாம் அதை செய்யாமல் திரும்ப எல்லாம் லாக்டவுன் பீரியட்லாம் முடிஞ்சதும் அவங்க வருவாங்க இல்லையா வரும்போது அவங்கள பார்த்து ரொம்ப நாளாக வீடு கூட்டவே இல்லை பெருக்கவே இல்லை இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது இதை செய்யுங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட அவங்கள ஒரு மெஷின் மாதிரி பார்க்குறோம் தானே அர்த்தம் இப்போ நம்ம வீட்டில் வேலை செய்யாமல் இருக்கிற வாஷிங் மிஷினுக்கும் அந்த துணி துவைக்க வர்ற அம்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அது உயிர் அந்த உயிரை நாம் மதிக்கணும் இல்லையா நமக்கு உயிர் இருக்குன்னா நாம் அதை மதிக்கணும் ஸோ இன்னையிலேருந்து நம்ம யோசிக்க வேண்டியது நம்ம குடும்பத்தை தவிர்த்து நம்ம குடும்பத்தினுடைய அங்கமாக இருக்கிற இந்த வீட்டில் எத்தனை பேர் வந்து போனாங்க எந்த மனிதர்கள்லாம் நமக்கு வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் லாக்டவுன் பீரியடுக்கு முன்னாடி உதவி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள நாம் நினைவு கூறணும் இல்லையா இதுதான் ரைட் டைம் உங்களுடைய நம்முடைய நன்றியை அவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது ஸோ முதல்ல அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணுவோம் நிச்சயமாக நம்ம வெளியில் போகக்கூடாது அவங்களும் வர முடியாது ஸோ அதனால் முதல்ல நம்ம ஒரு ஃபோன் பண்ணுவோம் கேட்போம் அவங்களுடைய அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது தேவைகள் இருந்தால் அதை எந்த வகையில் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ சேர்ப்போம் அவங்க ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறது கூட இப்போ எப்படி போகிறதுன்னு சில தடுமாற்றங்கள் அவங்களுக்கு இருக்கும் நமக்கு நல்ல தொடர்புகளில் நிறைய மனிதர்கள் இருப்பாங்க அவங்க மூலியமாக சில தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வோம் ஒருவேளை ஃபுட்டு ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தால் ஃபுட்டுக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்வோம் இல்லை அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் இருந்தால் நம்மளால் முடிந்த பணத்தை அட்வான்ஸாகவே இப்போவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் இல்லை மனசு வந்து அப்படியே கொடுப்போம் இதை வந்து நாம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய குடும்பத்தில் இந்த மாதிரியான தொடர்புகள் இருக்கிற அத்தனை மனிதர்களுடனும் நான் வந்து தொடர்பில் இருக்கேன் அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செஞ்சிட்ருக்கேன் நீங்களும் அவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் நன்றி